வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே இன்றைக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி கவிதை பேழை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இன்றைய நமது பாடம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஏழு கவிதை பேழை முத்தொள்ளாயிரம் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் படிச்சிருப்போம் சங்க இலக்கியங்கள் இருந்தது சங்கம் மருவி இலக்கியங்கள் இருந்தது காப்பிய இலக்கியங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் தனித்தனி நூல்களாகவும் தனிப்பாடல் திருட்டுகளாகவும் தொகுப்புகளாகவும் இருந்திருக்குது இதில் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த பாடப்பகுதி என்ன ரெண்டு பெரிய சிறப்பு அப்படின்னா நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது அது முக்கியமாக முத்தாய்ப்பாக சொல்லக்கூடிய சிறப்புகள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூவேந்தர்களுக்குமான ஒரு இலக்கியமாக திகழ்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சேரரசுகள் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க சோழ மன்னர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க பாண்டிய மன்னர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்று பொதுப்படையான ஒரு பெயர் மட்டும்தான் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு சேர மன்னனை பற்றியோ சோழ மன்னனை பற்றியோ பாண்டிய மன்னனை பற்றியோ இருக்காது சரியா அது ஒரு சிறப்பு அங்கே எப்படி மன்னர்களுடைய பெயர் இடம்பெறவில்லையோ அதே போலவே இந்த இலக்கியத்தை இயற்றியவர் யார் என்ற பெயரும் இல்லாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ ஒரு பெருந்தன்மை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு பொது நோக்குத்தன்மை பார்த்தீங்களா இல்லையா மாணவர்களே இன்றைக்கி ஒரு சின்ன செயல் செஞ்சிட்டோம்னா கூட அதன் மூலமாக நமக்கு பெயர் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கருத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா கூட இதை சொன்னவர் இவங்கன்னு போட்டுறாங்க அப்படி பெயர் புகழுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய இன்றைய சூழலில் அந்த காலத்தில் மனிதர்கள் இவ்வளோ பெரிய பாடல்களை இவ்வளோ ஒரு கருவூல பெட்டகத்தை வச்சுட்டு எவ்வளோ பெருந்தன்மையாக விட்டுட்டு போயிருக்காங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த முத்துள்ளாயிரத்திற்கு ஆசிரியர் பெயர் அறியப்படவில்லை இது சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களை பற்றிய இலக்கியம் சொன்னோம்லையா இந்த பெயரை பாருங்க மூன்று கூட்டல் தொள்ளாயிரம் முத்தொள்ளாயிரம் மூன்று அரசர்களை பற்றியும் தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் இன்னும் சொல்லுவாங்க மூன்று அரசர்களையும் ஒவ்வொரு அரசனுக்கும் தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க அது ஆக மூணு இன்று தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பாடல்கள் இருந்ததாக அறியப்படுகிறது ஆனால் சிலர் இல்லை ஒவ்வொரு மன்னனுக்கும் முந்நூறு பாடல் மொத்தமே தொள்ளாயிரம் பாடல் தான் அப்படிங்கிற இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்ன கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட நூல்கள் வந்து பாடல்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு தான் அதாவது புறத்திரட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்குது அந்த புறத்திரட்டு நூல்லேருந்து நூற்றி எட்டு செயல்கள் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டதாக தகவல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த முத்தொள்ளாயிரம் நூலில் ஒவ்வொரு மன்னனுடைய சிறப்புகள் என்ன அவனுடைய வெற்றி போர் கல்வி புகழ் வள்ளல் தன்மை ஆட்சி சிறப்பு இதையெல்லாம் தான் நான் அந்த இலக்கியங்களில் சொல்லியிருக்காங்க மூன்று அரசர்களுக்கும் பொதுப்படையாக அப்போது நம்ம அந்த சிறப்பதிகாரத்தை சொல்லுவோம் இல்லையா சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் மூவேந்தர்களுக்குமான ஒரு இலக்கியமாக ஒரு ஒற்றுமை காப்பியமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அதை போல் இந்த நம்ம முத்துலாயிரத்தை பார்க்கலாம் இப்போ பதிற்று பத்துன்னு ஒரு இலக்கியம் இருந்துச்சு அது சேர மன்னர்களுக்கு மட்டுமே பாடப்பட்ட ஒரு நூலாக இருந்துச்சு இது அப்படி இல்லாமல் மூவேந்தர்களை பற்றிய ஒரு இலக்கியமாக இருக்கிறது சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயமாக நாம் பார்க்குறோம் இந்த முத்தொள்ளாயிரத்தில் முதல்ல சேர நாட்டினுடைய வளத்தை சொல்கிறாங்க அல்லல் பழனத்து அறக்காம்பல் வாய விழ வெள்ளம் தீ பட்டது என வெறி இங்கேயும் அளபடை வருது பாரு நெடிலுக்கு இனமான குறிலெழுத்த பக்கத்தில் எழுதியிருக்காங்க வெள்ளம் தீப்பட்டது என வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலை வேல் கோக்கோதை நாடு அள்ளல் பலனத்து அறக்காமல் வாயவில வெள்ளம் தீ பட்டதென வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலை வேல் கோக்கோதை நாடு கோக்கோதை நாடுன்னா யாரு சேரனோட நாடு எப்படிப்பட்டது அல்லல் பலனத்து அறக்காம்பல் அழகிய வயல்களில் நீர்வளம் மிக்க வயல்களில் ஆம்பல் பூ என்ன செய்யுது அழகாக மலர்கிறது வாய விழ அப்படின்னா மலர்கள் மலர வெள்ளம்னா நீர்னு பார்த்துட்டு வெள்ளம் தீப்பட்டது என்ன வெள்ளம்னா தண்ணி பார்த்துட்டு தண்ணியில் என்ன ஆயிடுச்சான் நெருப்பு பட்டுருச்சு நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு தீ எரிஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு நினச்சிருச்சான் யாரு அந்த நீர்வாழ் பறவைகள் புள்ளினம் சொல்றாங்க இல்லையா புல் அப்படின்னா பறவை புள்ளினம்னா பறவை கூட்டங்கள் என்ன பண்ணிருச்சு தம் கைச்சிறகால் பார் பொடுக்கும் பார் பூனா இளமை பெயர் எதோட இளமை பெயர் பறவைகளோட இளமை பெயர் அப்போ பறவை குஞ்சுகளை 
என்ன செய்து தம்முடைய கைகளாகிய சிறகுகளால் அணைத்து காப்பாற்றுகுது அங்கே தீ பிடிச்சிருச்சு இந்த நம்மளுடைய பறவை குஞ்சுகள்லாம் தீயில் பற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்து தம்முடைய கைகளாகிய சிறகுகளை விரித்து அருகில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பறவை குஞ்சுகளெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறது இந்த அச்சம் தான் எங்கே இருக்குது சேர நாட்டில் இருக்குது அதை தவிர வேறு அச்சம் மக்களுக்கு இல்லை இந்த நாட்டை பார்த்து தான் பகை நாடுகள் அஞ்சுமே தவிர இந்த நாட்டில் எதற்கும் யாரும் அஞ்சுவதே இல்லை சரியா இந்த அச்சம் கூட எப்படிப்பட்டது ஒரு பெருமிதத்தோடு தான் எதுவா அழகிய நீர்வளமிக்க வயல்களில் அழகாக செவ்வாம்பல் பூ பூக்குது அந்த பூவை பார்த்து தான் பறவை இனங்கள் என்ன செய்யுது வெள்ளத்தில் அதாவது நீரில் நெருப்பு பற்றிக்கிச்சோன்னு நினச்சி அப்போ இது வளமை தான் நம்ம நெருப்புங்கிறத பார்த்து அங்கே பயப்பட தேவையில்லை நிறைய நீர்வளம் இருக்குது நிறைய நீர்வளம் இருக்கிற இடத்துல தான் என்ன இருக்கும் ஆம்பல் மலர் இருக்கும் அதுவும் நிறைய கூட்டமாக வளர்ந்துருக்குது தூரத்தில் வந்து பார்க்கும்போது என்ன செய்யுது நெருப்பு பட்டு மாதிரி தீ பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்போ அவ்வளோ வளமை தான் அங்கே காட்டப்படுகிறது சரியா இப்படி அருமையான ஒரு பாடல் அல்லல் பழனத்து அறக்காமல் வாயவில வெள்ளம் தீ பட்டதென வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலை வேல் கோகோதை நாடு அப்ப சேர மன்னனுடைய நாட்டினுடைய வளர்த்த நாம பார்த்துட்டோம் இல்லையா இந்த பாடல் நமக்கு மனப்பாட பகுதி சரியா இப்ப இதை நம்ம என்ன அது பொருளாளத்தோட கருத்தாளத்தோட சொல்லலகோட ஓசையலகோட நம்ம இந்த பாடலை படிச்சுக்கிறணும் படிப்போமா அல்லல் பழனத்து அறக்காம்பல் வாயவில அல்லல் பழனத்து அறக்காம்பல் வாயவில வெள்ளம் தீ பட்டதென வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலவேல் கோகோதை நாடு அல்லல் பலனத்து அறக்காம்பல் வாயவில வெள்ளம் தீ பட்டதென வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலவேல் கோகோதை நாடு சேர நாட்டோட வளர்த்தை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது சோழ நாடு ஏற்கள சிறப்பு போர்க்கள சிறப்பு பொருள் வந்து பாடும் பொருளாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்களம் போர்க்களம் காவல் உழவர் களத்தகத்து போர் ஏறி நாவலோ என்று சைக்கும் நாளோதை காவல் உழவர் களத்தகத்து போர் ஏறி நாவலோ என்று சைக்கும் நாளோதை காவலன் தன் கொழியானை மேலிருந்து கூற்றிசைத்தால் போலுமே நல்யானை கோக்கிள்ளி நாடு காவல் உழவர் களத்தகத்து போர் ஏறி நாவலோ என்று சைக்கும் நாளோதை காவலன் தன் கொள்யானை மேலிருந்து கூற்றிசைத்தால் போலுமே நல்யானை கோக்கிள்ளி நாடு அதாவது உழவர்கள் வயலில் நெற்பயிர் நெட்டு அதை வள அழகாக வரு வளர்த்தெடுத்து கதிர் அறுத்து கட்டுக்கட்டாக கட்டி வைக்கிறாங்க கட்டுக்கட்டாக கட்டி வச்சு என்ன செய்கிறாங்க ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கட்டுகள் மீது கட்டுகளை வைத்து வைத்து அடுக்குகிறார்கள் இது இதுக்கு பேர் தான் நெற்போர் இதுக்கு பேர் என்னது நெற்போர் சரியா நெல்லை கட்டாக கட்டி கொண்டு போய் நெல் அந்த தாளோடு இருக்கும் இல்லையா அறுவடை பண்ணோன்னு அதை கட்டுக்கட்டாக கட்டி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல குமிச்சு வைக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் நெற்போர் அந்த நெற்போர் மேலே ஏறி நின்று உள்ளவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க மற்ற உள்ளவர்கள் எல்லாம் நாவலோ நாவலோ அப்படின்னு கூவி அழைக்கிறாங்களாம் இந்த காட்சி எப்படி இருக்கிறதா போர் களத்தில் வெற்றியையும் வீரத்தையும் கொண்ட யானைகளின் மீது வீரமிக்க படை வீரர்கள் இருந்து கொண்டு தன்னுடன் இருக்கக்கூடிய சக வீரர்களை நாவலோ என்று அழைப்பது போல இருப்பதாக காட்டியிருக்கிறார் ஆசிரியர் அப்போது இந்த சோழ நாட்டில் ஏற்கள சிறப்பு அதாவது உழவன் நெற்போரில் ஏறி நின்றுட்டு நாவலோன்னு அழைக்கிறான் இன்னொன்று போர்க்கள சிறப்பு படை வீரன் யானை மீது ஏறி கொண் ஏறி நின்று கொண்டு பிற படைவீர்களை போருக்கு அழைக்கிறான் ரெண்டும் ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரியா அந்த உழவர்கள் சொல்லக்கூடிய காட்சி இங்கே யானை மீது நின்று கொண்டு வீரர்கள் சொல்லக்கூடிய காட்சியை போன்று இருக்கிறதாக ஆசிரியர் காட்டியிருக்கிறார் இதையும் நாம் என்ன செய்யலாம் ஓசையோட பாடி பழகுவோம் காவல் உழவர் களத்தகத்து போரேறி காவல் உழவர் களத்தகத்து போரேறி நாவலோ என்று சைக்கும் நாளோதை காவல் உழவர் களத்தகத்து போரேறி நாவலோ என்று சைக்கும் நாளோதை 
காவலன் தன் கொள்யானை மேலிருந்து கூற்றி செய்தால் போலுமே நல்யானை கோக்கில்லி நாடு காவல் உழவர் களத்தகத்து போரேரி நாவளோ என்றி செய்க்கும் நாலோதை காவலன் தன் கொள்யானை மேலிருந்து கூற்றி செய்தால் போலுமே நல்யானை கோக்கில்லி நாடு கிள்ளி வளமன்னா யாரு சோழ மன்னன் சரியா கிள்ளிங்கிறது சோழ மன்னனுக்குள்ள பேர் அடுத்ததாக பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து பாண்டிய நாடு முத்துக்கு பெயர் பெற்ற நாடு சரியா பாண்டிய நாட்டு முத்துக்களை வாங்குறதுல அயல் நாட்டவர்கள் அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுவாங்களாம் சரியா பழங்காலத்து ஏற்றுமதி இறக்குமதிகள் வணிகம் ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் முத்து வந்து நிறைய நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா பாண்டிய நாட்டில் இப்போது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள்லாம் முத்து பூமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆசிரியருடைய பார்வையில் அந்த பாண்டிய நாட்டில் நடந்து போகும்போது நிறைய பொருள்கள்லாம் கண்ணில் படுது எல்லாமே என்னவாக்கு தெரியுதான் முத்துக்கள் மாதிரியே தெரியுதான் எதெல்லாம் முத்துக்களாக இருந்தது பார்ப்போம் நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மொட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் சிந்தித்து திகழ்முத்தம் போல் தோன்றும் செம்மற்றே தென்னன் நகைமுத்த வெண்குடையான் நாடு நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மொட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் சிந்தி திகழ் முத்தம் போல் தோன்றும் செம்மற்றே தென்னன் நகை முத்த வெண்குடையான் நாடு நந்தின சங்கு புன்னை தெரியும் புன்னை மரம் புன்னை மரத்திலிருந்து விழக்கூடிய மொட்டுக்கள் அடுத்தது கமுகு கமுகுனா பாக்கு மரம் இது எல்லாமே எப்படி இருந்திருக்கு முத்துக்கள் மாறு இருந்திருக்கு எப்படி நந்தின் இளஞ்சினையும் அதாவது சங்குகள் ஈனுகின்ற வெண்மையான முட்டைகளும் புன்னை குவி மொட்டும் புன்னை மரத்திலிருந்து விழக்கூடிய குவிந்த மொட்டுக்கடும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் அந்த பாலை பாலைனா என்னது நம்ம தென்னம்பாளை சொல்லுவோம் இல்லையா தென்னை மரத்தில் தேங்காய் குறும்பையா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அதான் குறும்பை குறும்பையாக திரளும் போது அது ஒரு பாலை மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்கு முன்னாடி பருவத்தில் பூ மாதிரி வரும் அது பாலையாக இருக்கும் நிறைய சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுக்கெல்லாம் அந்த தென்னம்பாளையை பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த பாக்கு மரத்துலேருந்து வரக்கூடியதும் அது தென்னை மரத்தினுடைய வடிவமால தான் இருக்கும் சரியா அதனுடைய வழித்தோன்றலாகத்தான் இருக்குது சரியா அதெல்லாம் ஒரு இனம் உயிரியல் படி பார்க்குறோன்னா அது வந்து அதோட வகை இனம் அந்த தவறு வகை சரியா அப்போ அது ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால தான் அந்த பாலைங்கிற வார்த்தையும் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போது அந்த பந்தல் இளம் கமுகின் அதை கமுகு மரத்துலேருந்து பாலைன்னு கூட சொல்லல பந்தல் இளம் கமுகின் அங்கே பாக்கு மரம் இருக்கா எப்படி இருக்கா பந்தல் போட்டது மாதிரி இருக்குதா இப்போ பந்தலும் கூட போயிடுச்சு நவீனம் வந்து பந்தலையும் கூட அழிச்சிருச்சு என்னது சாமியான ஆசை போடுறாங்க சரியா திரைச்சீலைகளை அழகழகாக வண்ண வண்ணமாக வண்ண சாயங்களை வேதியல் சாயங்களை வச்சு துணிகளெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி அதை அழகாக மாட்டி நம்மளுடைய விழாக்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் என்ன செய்வாங்க இப்போ விழாக்கள் வருதுன்னாவே என்ன செய்வாங்க பந்தல் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா ரொம்ப தூரத்துக்கு ஒரு ஊர் முழுசெல்லாம் பந்தல் போடுவாங்க அப்போ அந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தென்னங்கீற்றுகளெல்லாம் வெட்டி அதெல்லாம் பின்னி என்ன செய்வாங்க ஓலைகளாக வைத்து பந்தலை வைப்பார்கள் இந்த இடத்துல பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் அந்த கமுகு மரம் இருக்கா எப்படி இருக்கா பந்தல் போட்டது மாதிரி அப்போ நிறைய மரங்கள் அடர்ந்திருக்கிறது அந்த கமுகு மரங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அந்த கமுகு மரத்தின் பாலைகளிலிருந்து வர விழக்கூடிய அந்த கமுகு குருளைகளும் அந்த இளமையான கமுகு காய்களும் பாக்கு காய்களும் சிந்தி திகழ் முத்தம் போல் தோன்றும் இதெல்லாம் கீழே சிந்தி எப்படி இருக்கா பார்க்குறதுக்கு முத்துக்கள் போல இருக்கிறதா எதெல்லாம் முத்து சங்குகள் இணுகின்ற வெண்மையான முட்டைகளும் புன்னை மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய மொட்டுக்களும் பாலையிலிருந்து அதாவது க கமுகு பாக்கு மரத்தின் பாலைகளிலிருந்து உதிரக்கூடிய மொட்டுக்களும் பார்ப்பதற்கு வெண்மையான முத்துக்களை போல இருக்கின்றன எங்கே இருக்குதெல்லாம் அழகிய வெண்கற்ற குடையை வெண்மையான முத்துக்களை தொங்க விட்டிருக்கக்கூடிய வெண்கற்றைய குடையை உடையவன் பாண்டிய மன்னன் அவனுடைய நாட்டில் இந்த பொருள்கள் எல்லாமே முத்துக்களாக காட்சியளிக்கிறதாக முத்தொள்ளாயிரம் கூறுகிறது சரியா நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் இந்த மூன்றுமே என்னது முத்துக்களை போல காட்சியளிக்கிறது எவையெல்லாம் முத்துக்களை போல காட்சியளிக்கிறது ஆ சங்கு ஈனக்கூடிய முட்டை புன்னை மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய மொட்டுக்கள் கமுகு பாக்கு மரத்தின் பாலையிலிருந்து வரக்கூடிய கமுகு பாக்கு காய்கள் இளமையான காய்கள் இது எல்லாமே முட்டை போல இருக்குது எங்கே இவையெல்லாம் முத்துக்கள் போல இருக்கிறது 
வெண்மையான முத்துக்கள் தொங்க விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வெண்கொற்ற குடையை உடையவன் பாண்டிய மன்னன் அவனுடைய நாட்டில் இவையெல்லாம் முத்துக்களாக காட்சியளிக்கின்றன சரியா அடுத்தது இந்த பாடலை ஓசையோட பார்ப்போம் ரொம்ப ஒரு அழகிய பாடல் முதல் ரெண்டு வரிகளையும் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மெல்லின மாதிரி ஒரு ஓசை நேரத்தை பார்க்க முடியுது நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மட்டும் நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் சிந்தித்திகள் முத்தம் போல் தோன்றும் செம்மற்றே தென்னன் நகை முத்தவின் குடையால் நாடு நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னை குவி மட்டும் பந்தல் இளம் கமுகின் பாலையும் சிந்தித்திகள் முத்தம் போல் தோன்றும் செம்மற்றே தென்னன் நகை முத்தவின் குடையால் நாடு நகை முத்தவின் குடையால் நாடு இதில் தென்னன்னா பாண்டிய மன்னன் சரியா முதல் பாடலில் சேர மன்னனுக்கு கோதை நச்சிலை வேல் கோக்கோதை நாடுன்னு சொன்னாங்க இரண்டாவது பாடலில் சோழ மன்னனுக்கு நல்யானை கோக்கிள்ளி நாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பாடலில் நகைமுத்த வெண்குடையான் நாடு எது தென்னன் தென்னன் நகைமுத்த வெண்குடையான் நாடு இப்போ ஒவ்வொரு குவருக்குடைய சிறப்பு பேர்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் கோதை அப்படின்னா சேர மன்னன் கிள்ளினா சோழ மன்னன் தென்னன்னா பாண்டிய மன்னன் சரியா எப்படி மூவேந்தர்களை பற்றி பொதுப்படையான பெயர்கள் தானே சுற்றப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிட்ட ஒரு சேர மன்னனையோ குறிப்பிட்ட ஒரு சோழ மன்னனையோ குறிப்பிட்ட ஒரு பாண்டிய மன்னனையோ சொல்லாமல் எல்லா மன்னலுக்கும் பொருந்தும்படியாக அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பொருந்தும்படியாக இந்த மாதிரி பாடல்களை அமைச்சு பாடினது முத்தொள்ளாயிரத்தோட சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முத்தொள்ளாயிரத்தில் இன்னொரு சிறப்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னா கைக்கிளை கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காதல் அந்த கைக்கிளை என்ற ஒரு திணை வகையை வைத்துக்கொண்டு இந்த பா முத்தொள்ளாயிரம் பாடலில் பெரும்பான பாடல்களை ஆசிரியர் அமைச்சிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போது ஒரு இந்த பாடலை படு படிக்கும்போது ஒரு சிறிய நிகழ்வு நினைவுக்கு வருது என்னென்னா ஒரு சோழ மன்னன் போருக்கு போகிறான் எதிர்க்கு அவனுக்கு பகையாக இருக்கக்கூடியது இன்னொரு சோழ மன்னன் அப்போ புலவர் ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்க அடடா இது தப்பாச்சு மற்ற அரசர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் போரிட்டா கூட பொதுவாக போரை தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அதில் பிற அரசர்களும் மாறுபட்டு போர்பட்டா கூட பரவாயில்ல ஒரே குளத்தில் பிறந்த அரசர்கள் தங்களுக்குள் போரிடுவது முறையாகுமா இதை தவிர்க்க வேண்டுமே என்று அந்த புலவர் போய் அரசன்கிட்ட சொல்கிறாரு மன்னனே நீ கொஞ்சம் சற்று யோசிச்சு பாரு என்னன்னா உனக்கு முன் முன்னாடி நீயும் வந்து ஆத்தி மாலை அணிந்திருக்கிறாய் உனக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய அவனும் அதே மாலை அணிந்திருக்கிறான் இது இந்த போரில் யார் தோற்றாலும் வீழ்வது உன் குளமே எனவே போரை தவிர்ப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அரசர்கள் தங்களுடைய இனத்துக்குள் தங்களுக்குள் எனது ஒற்றுமையாக இருந்ததை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த ஒற்றுமை கருதி தான் இங்கேயும் பெயர் சுற்றப்படாமல் பொதுப்படையான பெயரோடு இலக்கியத்தை அமைக்கிறது பெருமைக்குரிய விஷயமாக நம்ம கருத முடிகிறது மாணவர்களே இப்போ முத்தொள்ளாயிரத்தில் நமக்கு பாடப்பகுதி மூன்று பாடல்கள் தான் இருந்துச்சு மூணையும் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பாடல்கள் வந்து சொல்லாளமும் இருக்குது கருத்தாளமும் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் ரொம்ப ஓசை நயமோடு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தொடை நயங்கள் தான் அந்த சந்தத்துக்கு காரணம்னு சொல்லலாம் தொடை நயம்னால் என்ன அழகாக சொல்லுவாங்க தொடையற்ற பாட்டு நடையற்று போகும்னு சொல்லுவாங்க சரியா எதுகை மோனை இயைபு இந்த தொடை நயங்கள் தான் நமக்கு பாடலுக்கு சந்தத்தை தருது இப்போ மோனைனா என்னன்னு பார்க்கலாமா அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதலெழுத்து ஒன்றி வந்தால் அதை நம்ம மோனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடிதோறும் முதலெழுத்து ஒன்றி வந்தால் அதை அடிமோனைன்னு சொல்லுவோம் சீர்தோறும் முதலெழுத்து ஒன்றி வந்தால் அதை சீர்மோனைன்னு சொல்லுவோம் சீர்னா எனது ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் சரியா இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாடலில் அல்லல் பலனத்து அறக்காம்பல் வாயவில வெள்ளம் தீ பட்டது என வெறி இருக்கு இல்லையா இப்போ முதல் வரி அல்லல் அதில் ஆ இருக்கு ரெண்டாவது வரியில் வெள்ளம் அதில் வேதம் இருக்குது அப்போ இதில் மோனை இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அடிமோனை இருக்கா இல்லை அடிதோறும் முதலெழுத்துக்கள் ஒன்றி வருவது அடிமோனைன்னு பார்த்தோம் முதலெழுத்து ஒன்றா வரலை அதனால் அடிமோனை இல்லை அப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் அதில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது இணை மோனை கூழை மோனை ஒரு மோனை இதெல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடிய வகுப்புகளை நம்ம பார்ப்போம் 
இப்போ மூணாவது சீர் பார்த்தீங்கன்னா அல்லல் பலனத்து அறக்காமல் இங்கே ஆ இருக்குது அங்கே ஆ இருக்குது அறக்காமல் அல்லல் அறக்காமல் அப்போ ஆ ஆ ஒன்றாவது வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய முதலெழுத்தும் மூணாவது வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய முதலெழுத்தும் ஒன்றாக இருக்குது இல்லையா இது இதுக்கு பேர் தான் என்னது சீர் மோனை இந்த சீர்கள்லையும் வகைகள் இருக்குது வகையில் நம்ம அடுத்த வகுப்புகளில் பார்ப்போம் சரியா இப்போது அப்படின்னா என்னங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் முதலெழுத்து ஒன்றாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மோனை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அதுக்கு பேர் எதுகை அடிதோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அடிக அடி எதுகை எனவும் சீர்தோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அதுக்கு சீரதுகை எனவும் பெயர் சரியா இப்போ இந்த பாடலில் என்ன எதுகை இருக்குது அள்ளல் பழனத்து அறக்காமல் வாயவில முதல் வரி ரெண்டாவது வரி வெள்ளம் தீ பட்டதென வெறி அப்போ அள்ளல் வெள்ளம் முதல் வரியில் முதல் வார்த்தையும் ரெண்டாவது வரியில் ரெண்டாவது வார்த்தையும் எடுத்துட்டோம் அள்ளல் வெள்ளம் அங்கே அள்ளலில் ரெண்டாவது எழுத்து இல் இருக்குது வெள்ளங்கிறதுலையும் ரெண்டாவது எழுத்து இல் இருக்குது அப்போ ரெண்டு அடிகளையும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னது அடி எதுகை மூணாவது வரி நாலாவது வரி பாரு கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரும் நச்சிலை வேல் கோகோதை நாடு அங்கே கைச்சிறகால் இச் ரெண்டாவது எழுத்து நச்சிலை வேல் இங்கேயும் ரெண்டாவது எழுத்து இச் அப்போது இங்கேயும் அடிகள் தோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றாக வந்திருக்கு இல்லையா இதுவும் அடி எதுகை தான் சரியா அப்போது இந்த பாடலில் அதிகமாக மோனை இல்லை அடிதோறும் எதுகை இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அதிகமாக அடி எதுகை பயின்று வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக இந்த பாடல் இருக்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற பாடல்கள்லையும் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இரண்டாவது பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா காவல் உள்ளவர் களத்தகத்து போர் ஏறி நாவலோ என்று செய்க்கும் நாளோதை அங்கே காவலில் ரெண்டாவது எழுத்து வா நாவலோங்கிறதுல ரெண்டாவது எழுத்து வா அப்போ அடிதோறும் ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்று வந்திருக்கனால அதுக்கு பேர் என்னது மிகச்சரி அடி எதுகை மூணாவது வரையும் நாலாவது வரையும் பாருங்கள் கொள் யானை மேலிருந்து கூற்றி செய்தால் போலுமே நல் யானை கோக்கிள்ளி நாடு அங்கே என்ன இருக்கு கொள் யானை நல் யானை இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது எழுத்து இல்லில் இருக்கு இல்லையா அப்போ எதுவும் அடி எதுகை இந்த பாடல்லையும் எதுகை சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது இதே மாதிரி மூணாவது பாடலில் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா அதை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் அடிதோறும் முதலெழுத்து ஒன்றி வந்தால் அடி மோனை சீர்தோறும் முதலெழுத்து ஒன்றி வந்தால் சீர் மோனை அடிதோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அடி எதுகை சீர்தோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் சீர் எதுகை சரியா இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த முத்தொள்ளாயிரம் பாடல் ஓரளவுக்கு முழுமையாக உங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இதிலேருந்து சின்ன சின்ன வினாக்கள் கேட்குறது மூலமாக உன்னுடைய புரிதலை நான் சோதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முத்தொள்ளாயிரத்தின் ஆசிரியர் யார் என்ன ஒன்றுமே பல பதில் இல்லாமல் இருக்குது ஆ சரி முத்தொள்ளாயிரத்துக்கு ஆசிரியர் பெயர் அறியப்படவில்லை எப்படி சீவக சிந்தாமணின்னு சொன்னால் திருத்தக்க தேவர்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி முத்தொள்ளாயிரம்னா நமக்கு உடனே பதில் வராது என்ன காரணம்னா அது ஆசிரிய பெயர் அறியப்படவில்லை இப்படி தமிழோட தூது இலக்கியம் கூட இருக்குது ஆசிரிய பெயர் அறியப்படாமல் சரி இதில் மூன்று மன்னர்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சேரன் சோழன் பாண்டியன் ஒவ்வொரு மன்னனுக்கும் பேரொரு பெயர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சேர மன்னனுக்குரிய பெயர் கோதை நச்சிலை வேல் கோகோதை நாடு சோழ மன்னன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறான் ஓ கிள்ளி ஒரு மன்னன் கூட கிள்ளி வளவன் இருந்தான் இல்லையா கிள்ளி என்றால் சோழன் என்பது பொருள் சரியாக சொன்னாலும் அடுத்து மூணாவதாக தென்னன் மிக நன்று தென்னன் என்பது யாரை குறிக்கிறது பாண்டிய மன்னனை குறிக்கிறது சரியா இந்த முத்தொள்ளாயிரத்தில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதுவும் புறத்திரட்டு என்ற நூல் வழியாக எத்தனை பாடல்கள் கிடைத்திருக்கிறது நூற்றி எட்டு மாணவர்களே நூற்றி எட்டு பாடல்கள் மட்டும்தான் புறத்திரட்டு என்ற நூல் வாயிலாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது இந்த முத்தொள்ளாயிரம் பாடலை பார்த்ததில் ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களுடைய நாட்டினுடைய வளத்தை பார்த்துருக்கோம் அதில் சேர நாடு அச்சமில்லாத நாடாகவும் அங்கே ஒரு அச்சம் வந்துச்சு என்னது கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரும்னு சொன்னாங்க அது பறவைகள் நீ நீரில் வந்து வெள்ளம் பட் தீப்பிடிச்சிச்சின்னு பயந்ததாக அந்த ஒரு அச்சனமே தவிர மக்கள் அங்கே எதுவுக்கும் அச்சப்படலை அதுதான் மற்ற பகைவருக்கு அச்சம் தரக்கூடிய நாடாக இருந்திருக்கு இல்லையா அது மாதிரி சோழ நாட்டை பார்க்கும்போது அங்கே ஏற்கள சிறப்பும் போர்க்கள சிறப்பும் சிறப்பாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது நெற்போர்லேருந்து நாவலோன்னு உழவன் அழைக்கிறது கொள் யானை மேலேருந்து வீரன் வந்து நாவலோன்னு அழைக்கிறது மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதான் ஏற்கள சிறப்பும் போர்க்கள சிறப்பும் அங்கே சிறப்பாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது பாண்டிய நாட்டை பற்றி பார்க்கணுன்னா ரொம்ப பாரம்பரியமாக சொல்லக்கூடியது பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து அந்த ஒரு விஷயந்தான் இந்த பாடலில் இடம்பெற்றிருக்குது பாண்டிய நாட்டின் சிறப்பாக முத்து கூறப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு இந்த முத்தொள்ளாயிரம் பாடல் முழுமையாக புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில்
கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்